नमस्कार आप देख रहे हैं देशल दस्तक और मैं हूं शंभू कुमार सिंह दो बड़ी अहम खबरें हैं जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ एयरपोर्ट पर बदतमीजी हुई है और इलाहाबाद में सपा के सांसद जो कि यादव फैमिली से हैं धर्मेंद्र यादव उनके सर पर चोट लगी है उनको डंडा लाठी चार्ज हुआ है और बताया जा रहा है कि लाठी चार्ज में सिर्फ पुलिस शामिल नहीं थी एबीपी और बीजेपी के कार्यकर्ता और एबीपी के छात्र भी शामिल थे तो ठीक अभी से एक सप्ताह पहले उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरह से लाठियों से मारा गया था क्योंकि वो तेजस्वी के साथ एलायंस में है मायावती के साथ एलायंस में है अखिलेश यादव सपा उन पर जिस तरह से हमला हुआ है उनके भाई जो एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तीन टाइम चार टाइम के उन पर लाठी चार्ज हुआ तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि एस सी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है और बिना सरकार के सह पर पूर्व मंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हो सकता तो ये पूरा पोलिटिकल एजेंडा है पॉलिटिकल गेम है जो आपको समझना पड़ेगा ये तस्वीर पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं देखिए किस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं सुन लीजिए क्या मुझे हाथ मत लगाओ दूर रहो उसके बाद उन पर पिस्टल टांग देता है एक एक सिपाही ये खबर है दूसरी ये तस्वीर देख रहे हैं आप इलाहाबाद से जहां धर्मेंद्र यादव का सर सर फट गया है उसका उपेंद्र कुशवाहा किसी तरह से पिटाई हुई थी तो उसका मायावती का ट्वीट आया है अखिलेश यादव के समर्थन में तो ये 2019 की राजनीति के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये बड़ी खबरें हैं और आप जान लीजिए कि जितने एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता है उनको लगने लगा है कि अगर वो सत्ता में है तो भी उनकी हैसियत नहीं है और सत्ता से बाहर है तो उनकी दो रुपए की औकात नहीं है और आप कल्पना कीजिए कि जब एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता की ये हालत है तो जनता की क्या हालत होगी लालू यादव जेल में है सीबीआई की रेड पड़ती है सीबीआई को डर दिखाया जाता है अखिलेश यादव को मायावती लंबे समय से ताज कॉरिडोर का मामला हो या पार्क का मामला हो आय से अधिक संपत्ति का मामला उन पर लगातार चलता रहा है और कहा जाता है कि ऐसे नेताओं को सीबीआई के डरा के सीबीआई के डर से मैनेज किया जाता था कांग्रेस ये करने में माहिर थी लेकिन बीजेपी उतने महीन तरीके से नहीं कर पाई और हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं जनता का जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है एस सी एस ओबीसी माइनॉरिटी का ये नेता अब समझने लगे हैं कि हम बिना गठबंधन जाके भी चुनाव नहीं जीत सकते और जनता का दबाव है तो गठबंधन में आए गठबंधन में आने के बाद बीजेपी को लग रहा है कि चूंकि वो मैनेज नहीं हो पा रहा है और और अगर गठबंधन में आते हैं तो हम हार जाएंगे तो अब इन पर प्रताड़ना का दौर चालू है अब इसको इस तरह से भी समझिए कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो कितना महीन खेलती है और वो चाहती है कि वो सत्ता में रहे और हमारे नेता जो है कोई एमपी बन के खुश होता है कोई एमएलए बन के खुश हो जाता है ज्यादा से ज्यादा कोई सीएम बन के खुश हो जाता है और रीजनल पार्टी का उस पर ठप्पा लग जाता है और वो देश भर में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर पाता है लालू यादव जेल में है उनकी पार्टी बिहार से आगे नहीं बढ़ पाए मायावती को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने बी को कम से कम बीस से बाईस राज्यों में उनका जनाधार है पार्टी का दफ्तर है कैडर बेस कार्यकर्ता है स्टेट प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है तो उन्होंने पार्टी का एक विस्तार किया है और 2019 में आपको नतीजे दिखेंगे और ये जो पूरा जो लाठी चार्ज देखिए कांग्रेस और सवर्णों की जो पार्टियां हैं चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो और जो गैर सवर्णों की पार्टियां हैं चाहे वो सपा हो बसपा हो आर हो उसमें कितना फर्क है ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई का रेट पड़ता है ये दुनिया जानती है कि रोज वैली स्कैम हुआ था और एक और चिटफंड घोटाला हुआ था तो सबर्म जो नेता है उनके खिलाफ जांच भी नहीं होती है अगर जांच की बात होती है तो उनसे उनका वोट बैंक बढ़ता है ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई उसी तरह रॉबर्ट वाड्रा की ईडी में पूछताछ होती है पेशी होती है उससे कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है प्रियंका चोपड़ा और पॉपुलर हो रही है और उससे उनको राजनीतिक फायदा मिलता है लेकिन यह बात एस सी ओबीसी और माइनॉरिटी के जो नेता है चाहे वो लालू यादव हो अखिलेश हो तेजस्वी हो मायावती हो चाहे वो हेमंत सोरेन हो सोचिए कि शिबू सोरेन को किस तरह से खरीद फरोख सांसद की खरीद फरोख में बदनाम किया गया था शिबू सोरेन जेएमएम के बड़े नेता हैं उनके बेटा हेमंत सोरेन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को चला रहे हैं तो मेरा कहने का सिर्फ ये लबोल हुआ है कि जो एस सी एस और माइनॉरिटी के नेता है उन पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो जो एस सी एस माइनॉरिटी के ही लोग हैं वो उनको चोर कहने लगते हैं मीडिया उनको चोर कहता है और इससे उनका नुकसान होता है लेकिन अगर सवर्णों पर ये आरोप लगे तो उनका फायदा होता है 
इवन मोदी जी पर जितना कांग्रेस हमलावर हो रही है राफेल डील को लेकर मोदी जी के जो समर्थक है वो और उनसे जुड़ते जा रहे हैं तो समझना पड़ेगा कि इसकी सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक समझदारी जो इस देश का सवर्ण समाज है वो पोलिटिकली बहुत अवेयर है वो पोलिटिकली बहुत यूनाइट है आज के डेट में इस डेट में सबसे ज्यादा अगर कैडर वेस कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है चूंकि सारे सवर्ण उसको वोट देते हैं लेकिन एस सी एस टी ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो बिल्कुल एक जगह वोट नहीं करते हैं वो वोट इस देश में जितने गैर सवर्ण पार्टियां हैं वो उसको तो वोट करते ही हैं जितने बीजेपी के अलावा सवर्णों की पार्टियां चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे वो चंद्राउ नायडू हो चाहे वो नवीन पटनायक हो चाहे वो असम गण परिषद हो इन तमाम पार्टियों को वोट कौन दे रहा है एस सी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग दे रहे हैं जबकि कांग्रेस को भी सवर्ण वोट नहीं दे रहे हैं तो सवर्ण वोट कहां जा रहा है सिर्फ बीजेपी को जा रहा है तो ये उनकी उतना ही नहीं जैसे मैं बार बार कहता हूं इस देश में लेफ्ट जिसको आप आइडियोलॉजिकल बहुत स्ट्रांग मानते हैं वो भी जो सवर्ण लेफ्टिस्ट हैं चाहे वो केरल हो पश्चिम बंगाल हो या त्रिपुरा हो वहां पर बीजेपी को वोट कर रहे हैं तो ये राजनीतिक जो उनकी चेतना है राजनीतिक समझदारी है इसको समझना पड़ेगा आपको और इसी का नतीजा है कि आपके नेताओं पर लाठी चलाना आसान होता है क्योंकि उनको पता है कि वो सत्ता में बने रहेंगे या तो कभी कांग्रेस होगी बीजेपी होगी बीजेपी होगी कांग्रेस होगी या लेफ्ट होगी तो इसका विकल्प क्या है विकल्प ये है कि आप सोचिए कि जैसे अगर आपको अपनी लीडरशिप देखनी पड़ेगी आपको व्यक्तिगत नेता के पीछे भागने से अच्छा है कि आपको अपनी पार्टी की तरफ भागना पड़ेगा उनको सपोर्ट करना पड़ेगा उनको वोट करना पड़ेगा और बिना सत्ता में आए हुए आप अपने खिलाफ व्यवस्था नहीं बना सकते हैं अब सोचिए कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसके जितने भी कैडर बेस उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो आरएसएस हो बजरंग दल हो या तमाम है उसके लोगों को वो हर जगह शिफ्ट करते हैं शिफ्ट करने का मतलब है दूरदर्शन में नौकरी देते हैं प्रोफेसर बनाते हैं जो प्रोफेसर उनके लिए बैटिंग करते थे उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं तो ये एस सी एस माइनॉरिटी के नेताओं को सीखना पड़ेगा कि कैसे आपको सत्ता जब आपके हाथ में मिलती है तो अपने लोग को सेटल करें ब्यूरोक्रेसी हो मीडिया हो जुडिशियरी हो इस देश में राजनीति सब कुछ गाइड करती है और आप सब कुछ आपको तय करना पड़ेगा अगर हमारे नेता यहां चुक रहे हैं एस सी एस ओबीसी के नेता यहां चुक रहे हैं तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा मीडिया के बारे में एक बात बता दू मीडिया किसी के साथ नहीं होती है वो सत्ता के साथ होती है जैसे मोदी जी के साथ मीडिया पौने पांच साल तक थी लेकिन अब वो मीडिया को लगने लगा है कि शायद मोदी जी कम नहीं करेंगे तो वो कांग्रेस के पाले में जा रही है लेकिन ये मीडिया जो है वो अखिलेश मायावती तेजस्वी यादव या जेएमएम या डीएमके के पाले में नहीं जाएगी क्योंकि जो पत्रकार हैं उनको ऐसा नहीं कि पैसा देते हैं मोदी जी या राहुल गांधी पैसा देते हैं ये वैचारिक सहमति है जो सवर्ण हिंदू पत्रकार है उनकी वैचारिक सहमति है बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ इसलिए उनकी बातचीत में उनके डिबेट में उनकी पत्रकारिता में उनके आर्टिकल्स में वो चीजें निकल के आती है और वो उसको सपोर्ट करते हैं अखिलेश अखिलेश यादव मायावती या तेजस्वी यादव सरकार में रहेंगे तो मीडिया सॉफ्ट तरीके से साढ़े चार साल तक उनसे जुड़ी रहेगी लेकिन जैसे ही उनको लग जाएगा कि ये सरकार अब चुनाव आने वाला है तो वो उसके विरोध में बात करने लगेंगे और इसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल मैच तो जब तक एस सी ओबीसी माइनॉरिटी के पत्रकार नहीं होंगे आपके अपने अखबार नहीं होगा आपका अपना टेलीविजन चैनल नहीं होगा तब तक आपकी बात नहीं करेगा कुंभ में अगर दस हजार लोग भी स्नान करेंगे तो उसको वो दो करोड़ कहेंगे प्रियंका चोपड़ा की रैली में पांच हजार लोग आएंगे रोड शो में उसको वो वो लाखों की संख्या में बताएंगे ऐसे लाखों की संख्या में लोग घूम रहे हैं तो ये सब जो टेक्टिकल जर्नलिज्म होता है वो आप तभी समझेंगे जब आपके अंदर मीडिया अवेयरनेस होगी तो आज जो धर्मेंद्र यादव पर लाठी चल रहा है या आज जो अखिलेश यादव के साथ जो एयरपोर्ट पर हुआ है या लालू यादव जिस तरह से जेल में है या मायावती को जिस तरह से लगातार बदनाम किया गया और एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग ही कहते हैं कि हमारा नेता चोर है अब सोचिए कि क्या इस देश में आपने कभी देखा है कि माल्या के खिलाफ कोई प्रदर्शन हुआ नीरव मोदी के खिलाफ कोई प्रदर्शन हुआ नहीं होगा आपने देखा है कि कांग्रेस बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है वो राजनीतिक बॉल है जिसको वो सरकार रह में रहते हैं तो उधर पोस्ट करते हैं ये सरकार में रहते हैं तो इधर पोस्ट करते थे इनका चलता रहता है इनका सास बहु और साजिश वाला जैसे मामला है तो सोचिए कि कितना प्रिवलेज है इन लोगों को कि रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होती है ईडी पूछताछ करती है तो प्रियंका का किस्मत चमकता है प्रियंका गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ती है और उनके साथ सिंपति होती है मोदी जी को राफेल चोर कहता है तो सबर समाज के लोग और एकजुट होते हैं मोदी के पक्ष में 
लेकिन मायावती को जब बेईमान कहा जाता है चोर कहा जाता है अखिलेश को कहा जाता है या तेजस्वी को कहा जाता है लालू यादव को कहा जाता है तो एस सी एस ओबीसी के लोग ही माइनॉरिटी के लोग ही टीवी देख के कहते हैं कि नहीं हमारा नेता चोर है तो ये जो परसेप्शन है ये जो ये जो बाइनरी है इसको आपको समझना पड़ेगा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एस सी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता को भी समझना पड़ेगा कि किसी भी कीमत पर पॉलिटिकल लीडरशिप आपको अपने हाथ में रखनी पड़ेगी एडवाइजर जो है वो आपको अपने हाथ में रखने पड़ेंगे और वही राजेंद्र सिंह की एक बात कि आपको अगर आप अपना राजनीतिक इतिहास नहीं जानते हैं सामाजिक इतिहास नहीं जानते हैं तो आप लंबे समय तक राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो सकते हैं क्योंकि फाइनली आपको वोट जनता से लेना होता है तो एस सी एस माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको समझना पड़ेगा तेजस्वी इस लाइन पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं बिहार में तेजस्वी यादव जो लगातार फॉरवर्ड आके बोल रहे हैं यहां तक उन्होंने कहा कि मुझे सवर्णों का वोट नहीं चाहिए इसके पीछे गणित यह है कि यादव ओबीसी का एक बड़ा चंक जो यादव है वो उनके साथ है माइनॉरिटी उनके साथ है उसके बाद कुशवाहा के जाने के बाद ये ओबीसी का दूसरा बड़ा चंक उनके साथ है माझी के आने के बाद दलित का एक बड़ा चंक माझी है वो उनके साथ है मायावती से मिलने के बाद दलित का एक और चंक जो है वो उनके साथ है अब बसता है वहां बिहार में पासवान जो दलित दलितों के एक बड़ा चंक है आठ परसेंट के करीब पासवान है और वो रामविलास पासवान को अब तक अपना नेता मानता रहा है और पासवान जी जहां जाते हैं उनको वोट करता है लेकिन चूंकि बीजेपी से दो कम्युनिटी बहुत नाराज है एक तो माइनॉरिटी और दूसरा जो है वो दलित शेड्यूल कास्ट के लोग तो शेड्यूल कास्ट के लोग अभी किसी भी कीमत पर अब बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है चूंकि पासवान जी का बीजेपी के साथ अलायंस है इसलिए तेजस्वी को यह बात बताई गई कि जैसे ही आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आके बोलेंगे चाहे थर्टी पॉइंट रोस्टर हो चाहे सवर्ण आरक्षण हो देखिए तेजस्वी यादव ने कितना बड़ा इनिशिएटिव लिया अमूमन पॉलिटिकल लोग इतना बड़ा इनिशिएटिव लेते नहीं है कि जिस दिन सरस्वती पूजा होती है तेजस्वी यादव उसी दिन मिंटू हॉस्टल में जाके जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं वो सावित्री बाई फूले की जयंती मनाते हैं और उसमें वो तेजस्वी यादव आते हैं और भाषण देते हैं और वो कहते हैं कि हमारे लिए शिक्षा की देवी सावित्री बाई फूले हैं सरस्वती नहीं है तो ये हिम्मत उन्हें मिल रही है इसका उनको फायदा दिख रहा है और रामविलास पासवान बैकफुट पर है तो देखिए जैसे बीजेपी क्या करती है बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है तो वो क्या कहती है कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे या हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए क्योंकि उसे पता है मुसलमानों से वोट नहीं करते हैं और इससे हिंदुओं का ध्रुवीकरण होता है और एस सी ओबीसी के लोग खुश होते हैं और बीजेपी को वोट कर देते हैं कांग्रेस के साथ ये है कि वो धर्म की भी राजनीति करती है वो जाति की भी राजनीति करती है और वो क्षेत्रवाद की भी राजनीति करती है लेकिन एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी के जो नेता है उनके जो अपनी लीडरशिप वाले तीन चार दल है उनको समझना पड़ेगा कि आपको सवर्ण किसी भी कीमत पर वोट नहीं देगा एक वोट नहीं देता है तो आपको अब अब जो राजनीति का दौर है उसमें आपको क्लियर कट बोलना पड़ेगा सोशल मीडिया से एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी के जो युवाओं में जागरूकता आई है उनके वोटर में जागरूकता है उनको लगता है कि हमारे नेता इस तरह से खुल के हमारे लिए क्यों नहीं बोलते हैं अगर एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता साफ साफ कहने लगे कि हमें सवर्णों का वोट नहीं चाहिए और यह ध्रुवीकरण होगा और एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एक साथ आएंगे और वो चुनाव जीत जाएंगे क्योंकि उनके पास संख्या बहुत ज्यादा है ये प्रयोग मैंने बिहार में देखा है पिछला विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें बीजेपी ने तमाम संसाधन लगाए थे लेकिन लालू यादव ने और नीतीश कुमार ने खुल के वहां कैंपेन किया था सवर्ण वर्सेज गैर सवर्ण चुनाव हुआ था और उसमें एक एग्जाम्पल दूंगा मैं मैं एक वैशाली जगह में वहां गया हुआ था मैं वैशाली मैं बीच में था और 25 किलोमीटर दूर मोदी की रैली थी और 25 किलोमीटर अपोजिट में नीतीश कुमार लालू यादव की रैली थी एस सी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग मोदी की तरफ से चल के लालू यादव की रैली देखने आ रहे थे और सवर्ण समाज के लोग लालू यादव की तरफ से चल के मोदी जी की रैली देखने जा रहे थे तो वहां साफ साफ क्लासिफिकेशन था तो एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को यह क्लासिफिकेशन समझना पड़ेगा ये बंटवारा समझना पड़ेगा और जब तक वो इस मुद्दे पर नहीं आते हैं तब तक उनके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा अपनी बात रख रहे हैं आज के समय में आपको ट्रेन अगर समझना है कि एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग कैसे सोच रहे हैं तो आप सोशल मीडिया देखिए उस पर जिस तरह से वो बात कर रहे हैं आज अखिलेश यादव पर जो हुआ है और धर्मेंद्र यादव को लेकर जो हुआ है उसके बाद मायावती का जिस तरह से ट्वीट आया है इससे साफ है कि एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी का एक बॉन्ड बन रहा है अलायंस बन रहा है और अगर ये अलायंस बनता है अगर तीन चार लोग भी एक साथ आते हैं चाहे वो तेजस्वी हो मायावती हो अखिलेश हो या स्टालिन हो या जे हो तो देश भर में ये मोदी ही नहीं बीजेपी नहीं कांग्रेस को भी ये बैकफुट पर ला सकते हैं क्योंकि बहुत संख्यक आबादी जो है वो इस देश में एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी का है 
वोट उनके पास है संसाधन के बगैर भी चुनाव जीता जा सकता है लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी के लीडर वाली पार्टियां हैं वो एकजुट हो और एकजुट अगर आप नहीं होते हैं तो जैसे एक दरोगा भी आप पर पिस्टल टांग देता है और वैसे आपके साथ होगा और आप कल्पना कीजिए जब एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है एक सांसद का सर फोड़ा जा सकता है तो एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी की जो आम जनता है उनकी क्या औकात होगी ये वीडियो कैसा लगा इस पर आप अपने कमेंट दीजिए अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और अपनी राय जरूर लिखिए और बताइए कि आप इससे सहमत है या असहमत है और अगर आप असहमत है तो उसकी क्या वजह है तर्क के लिए पूरी स्पेस है आप अपनी बात रखिए नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से उस पर बात करेंगे शुक्रिया आप सब लोग का समु कुमार सिंह नेशनल दस्तक दिल्ली नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें